Assalamu alaikum, alaykum dear learning partners Imrul Kais on second in front of you uh, I think this moment uh, is some of my learning partners are waiting with long endurance and I'm also enthusiastic this time to give you some techniques how to become a great speaker in the field of learning English so dear guys আজকে তোমাদের জন্য আমি একটা নতুন ধাপে একটা ক্লাস নিয়ে এসেছি প্রথমে একটা কথা বলে রাখি যে তুমি যদি ইংরেজি শেখার জন্য একদম মন থেকে একদম অন্তরের অন্তস্থল থেকে নিয়োগ করে থাকো যে জীবনে যা হয় হবে দরকার হলে পাগল হয়ে যাব তারপরে আমরা ইংরেজি শিখব বা ইংরেজি শেখা দরকার এখন আমাদের পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে চাইলে ইংরেজি আমাদের দরকার তো এই নিয়োগ যারা করেছে তাদেরকে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে ভালোবাসা এবং তোমাদের জন্য প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমি একটু পরামর্শ দিই যারা একেবারে জিরো লেভেলে আসো দয়া করে কোচিং সেন্টারের এই যে মানে কিছু কোচিং সেন্টার বা কিছু মানে কি বলা হয় প্ল্যাটফর্ম যারা আছে আপনাকে মানে প্রথমেই এমন হেড অস করবে মানে কি বলবো যে আপনি কিন্তু দৌড়ায় এক জায়গায় কোচিংয়ে ভর্তি হবেন এবং কোচিংয়ে ভর্তি হয়ে ঘোরার ডিম কিছু শিখবেন না দশটা ক্লাস করে আপনি শেষ টাকাটা তারা তো অ্যাডভান্স নিয়ে নেবে আমি আপনাদেরকে পরামর্শ দেব যে হ্যাঁ আপনি ফিফটি পারসেন্ট বেসিক আপনার ইউটিউবের ক্লাসগুলো দেখে দেখে আমি বলবো না আমার ক্লাস দেখেন আপনার যার ক্লাস ভালো লাগে আপনি তার ক্লাসগুলো দেখে মোটামুটি ফিফটি পারসেন্ট যেন ওকে হয়ে যাবেন তখন আপনি কোচিং সেন্টারে যান তখন আপনি দেখবেন আপনার ভাল লাগবে আপনার কোচিংয়ের যে স্যার ক্লাস নেবে ক্লাসগুলো ভাল লাগবে ক্লাসগুলো বুঝবেন হ্যাঁ তখন আপনি ক্লাসটা কন্টিনিউ করতে মন চাইবে সো ডিয়ার গার্লস আমি আপনাদের এই ধরনের দশ থেকে বারোটা বারোটা ক্লাসের টার্গেট আমরা করেছি আমি করেছি আমি ব্যক্তিগতভাবে এই বারোটা ক্লাস আপনারা করে যদি মনে করেন যে আপনি মোটামুটি ফিফটি পারসেন্ট ওকে তখন আপনি আপনার মানে পদক্ষেপ নিজে চালাতে পারেন আর যদি মন চায় যে না একটা কোচিং সেন্টারে যায় গাইডলাইনের আন্ডারে আমি একটু শিখতে চাই তখন আপনি অনেক আনন্দ পাবেন তো বন্ধুরা আজকে আমি প্রথম যে ক্লাসটা নিয়ে আসছি তোমাদের প্রথমেই একটু রিকোয়েস্ট করবো যে একটা স্ক্রিনশট রেখে নিয়ে নাও একটা স্ক্রিনশট রেখে দাও তাহলে আমার বোঝাতে সুবিধা হবে এবং খাতা কলম নিয়ে বসে যাও আজকের ক্লাসটা হবে মূলত আমি আর রাজমিস্ত্রি তুমি ও রাজমিস্ত্রি নিজে নিজে কল্পনা করো মানে আমি হলাম সিনিয়র রাজমিস্ত্রি তুমি হলে জুনিয়র রাজমিস্ত্রি আজকে আমরা ইট গাথা শুরু করব কি বলো রেডি তো হ্যাঁ বা ইংরেজি শেখাটা এরকমই রাজমিস্ত্রির মতো তুমি ইট গাঁথবা তোমার দেখবে বিল্ডিং তৈরি হবে ইট গাঁথবা না তোমার জীবনেও বিল্ডিং তৈরি হবে না সো আমি মনে করি অনেকে ইংরেজি শিখতে গিয়ে যারা ইংরেজি শেখার পরিকল্পনা বাদ দিয়েছো দয়া করে আমি একটা কথা বলবো আমার ক্লাসটা দেখো আজকে থেকে বারোটা ক্লাস করো তারপরে যদি ইংরেজির নেশা গাঞ্জার সেও বড় নেশা ধরে যাবে তোমার ইংলিশ শেখা তাই না আমি একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ভাই গাঞ্জা খাওয়ার মধ্যে কি আছে ওই ভাই একদিন না খেলে শরীরের মধ্যে কুট 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 করে কামড়ায় আবার বিড়িঘোর যারা আছে দেখবেন এরা দেখবেন যে কোনো জায়গায় দাওয়াত খেতে গেছেন দাওয়াত মানে মানে লাঞ্চের খাবার খাওয়া শেষ দেখবেন বিড়ি খোরদের একটার খোঁজ নাই ওরা চারপাশে ছড়ায় গেছে মানে কি বিড়ি কিনতে গেছে পরে খোঁজ তবে যে ওরা মানে বিড়ির নেশায় ছটফট করতেছে আমরা ইংরেজি শেখার নেশায় ছটফট করবো রেডি নাকি ওকে স্টার্ট আর মেশন প্রথমে যে স্ক্রিনশটটি নিয়ে এসো বন্ধুরা আমরা ইংরেজি শেখার জন্য প্রথম তুমি যদি আমাকে বলো যে আমরা কি করবো আমরা সেন্টেন্স তৈরি করবো যে সেন্টেন্স তৈরি করতে পারে না সে ইংরেজি জীবনে শিখতে পারবে না কারণ কথা বলছি মানে তো আমরা সেন্টেন্স তৈরি করছি তো আমরা একটা কথা বলবো তোমাদের আজকের এই প্রথম ক্লাসে আমি তোমাদের বলবো সেন্টেন্স তৈরি করার জন্য প্রথম একটা বাচ্চা মানুষের মতো যদি আমরা ভাষা শিখতে চাই তাহলে প্রথম কাজ হবে এইটা আজকে আমি তোমাদের তিন ধরনের প্রণাউনের সাথে আমি একটু পরিচিত করে দেবো দেখো একটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ প্রণাউন আর একটা হচ্ছে অবজেক্টিভ এবং আর একটা হচ্ছে পসেসিভ অ্যাজেক্টিভ আমরা পসেসিভ প্রোনাউন বলবো না আমরা বলবো পসেসিভ অ্যাজেক্টিভ বন্ধুরা দেখো এইখানে আমি কয়েকটা সাবজেক্টিভ ফর্ম লিখেছি প্রোনাউনের এইখানে লিখেছি সাবজেক্ট অবজেক্টিভ ফর্ম লিখেছি এখানে এখানে লিখেছি আমি পসেসিভ ফর্ম অফ প্রোনাউন আমি এখন একটা কথা বলবো এটাকে আমরা পসেসিভ অ্যাজেক্টিভ বলবো কারণ এরা অ্যাজেক্টিভের মতো কাজ করে যাই হোক আমি তোমাদেরকে বলবো যে এই সাবজেক্টের পরে যার বসার অধিকার ইংরেজিতে যার বসার অধিকার তার নাম হচ্ছে ভার দেখো ভালো করে দেখো ভার তো আমরা এখন একটু পরিচিত হয়ে নেই তোমাদেরকে একটু বলি যে সাবজেক্টিভ এর পরে ভার বসে ঠিক ভার্বের পরেই বসে হচ্ছে অবজেক্ট এবং পসেসিভও বসতে পারে পসেসিভও বসতে পারে অবজেক্টিভও বসতে পারে তবে শর্ত হলো যে তোমাকে বাধ্যতামূলক এই পসেসিভের পরে আর একটা নাউন নিতে হবে আর একটা কি নিতে হবে বন্ধুরা বলো তো আর একটা নাউন নিতে হবে আমি একটু মানে ইয়ে করে দেই এরপরে এরপরে সবসময় কি বসবে নাউন বসবে এরপরে নাউন বসবে দেখো 
কি বসবে বন্ধুরা পসেসিভের পরে কিন্তু অবজেক্টের পরে তুমি কিছু না নিলেও চলবে আমরা এখন একটু পরিচিত হই দেখো এখানে আটটা সাবজেক্ট নিয়ে আছি আমরা এখানে আটটা অবজেক্টিভ ফর্ম নিয়ে আছি এবং আটটা পসেসিভ ফর্ম নিয়ে আছি মানে এইগুলো আমি একটু লাইন বাই লাইন সিরিয়ালি দেওয়া আছে তোমার যাতে বুঝতে সুবিধা হয় তাহলে আমরা এখানে একটু সাবজেক্টগুলোর সাথে পরিচিত হই চলো দেখো প্রথমে দেখো আমাদের সাবজেক্টিভ ফর্ম প্রনাউনগুলো কি কি যে হি তারপরে দেখো সি তারপরে দেখো ইট তারপরে দেখো নেম তারপরে দেখো আই তারপরে দেখো হিউ তারপরে দেখো উই এবং তারপরে কি সবার শেষে কি দে এই কয়টা হচ্ছে সাবজেক্টিভ ফর্ম তুমি যদি সেন্টেন্স মানে জীবনে যদি বাক্য তৈরি করতে চাও কোটি কোটি তাহলে তুমি এই সাবজেক্ট আটটা সাবজেক্ট মুখস্থ রাখবা যদি তুমি আমাকে গুরু মনে গুরু মানো যে হ্যাঁ আমি সিনিয়র রাজমিস্ত্রি তুমি জুনিয়র রাজমিস্ত্রি তাহলে আমি বলবো আমার যেভাবে বলি এইভাবে একটু প্র্যাকটিস করি ইংরেজি না শিখলে আমি দায়ী আমি তোমার ড্রাইভার নিয়ে নিচ্ছি ঠিক আছে তুমি টেনশন নিও না ডোন্ট টেক এনি টেনশন ইন ইউর মাইন্ড আই হ্যাভ নট গন টু এনি কোচিং সেন্টার ফর লার্নিং ইংলিশ আই ডিড নট কন্ট্যাক্ট উইথ এনি কোচিং সেন্টার ইন মাই লাইফ আই কন্ট্যাক্টেড উইথ ওয়ান অফ মাই টিচার শ্রী আপুল কুমার সাহা হু ইজ মাই রোল মডেল অফ মাই লাইফ সে ডিয়ার গাইস আমি বলবো তোমরা অবশ্যই কোচিংয়ে যাবে কিন্তু নিজের ভিত্তিটা মজবুত করে তারপরে যাও দেখো এ করে মুখস্থ রাখবে প্রথম কাজ হচ্ছে তুমি মুখস্থ করে ফেলো কিভাবে ঠিক এইভাবে আই তারপরে কি সরি প্রথমে কি হি তারপরে সি তারপরে ইট তারপরে নেম তারপরে আই তারপরে ইউ তারপরে উই এবং তারপরে সবার শেষে কি দে এ কটা মুখস্থ রাখবা মনে রাখবা আজকের পরে থেকে যে এই কটা সাবজেক্ট হলো সাবজেক্টিভ ফর্ম এবং এদের পরে সবসময় ভার বসে এখন ভার তুমি বসাইলা বারবের পরে তুমি কি বসাবে এখন তোমার মনের মধ্যে এই প্রশ্ন তাই না বেশিরভাগ তুমি সেন্টেন্স তৈরি করার ক্ষেত্রে দেখবো তোমার অবজেক্টিভ ফর্ম বসবে ঠিক এইগুলার তবে মনে রাখবে একটা জিনিস ভালো করে মনে রাখবে যে এরা আমরা সাবজেক্টিভ ফর্ম লিখলাম কিন্তু অবজেক্টিভ ফর্মগুলো কি কি দেখো অবজেক্টিভ ফর্মগুলো কি কি দেখো অবজেক্টিভ ফর্ম মনে রাখার একটা সহজ বুদ্ধি শিখে দেয় বাংলা ক্রিয়া শেষে সবসময় কি থাকবে কে থাকবে কয় একারে কে উচ্চারণ হবে কি উচ্চারণ হবে বলো বন্ধুরা কয় একারে কে উচ্চারণ হবে অবজেক্টিভ ফর্ম আর প্রসেসিভ ফর্মের শেষে সবসময় বন্ধুরা কি উচ্চারণ হবে বয়স র উচ্চারণ হবে আমি প্রমাণ করে দেখাবো দেখো হুম স্ক্রিনশট দিয়ে রাখছো তো আমরা একটা সাবজেক্টিভ অবজেক্টিভ ফর্ম দেখবো একটা প্রসেসিভ ফর্ম দেখবো দেখো এখানে আছে হি দেখো হি তাহলে হি হচ্ছে সাবজেক্টিভ ফর্ম তাহলে অবজেক্টিভ ফর্ম কি হিম দেখো শিয়ার অবজেক্টিভ ফর্ম কি হার মানে তাকে হিম মানেও তাকে ইট এর অবজেক্টিভ ফর্ম ইটি এটা যা আছে তাই নেম নেম মানে কি যেমন তোমার নাম আনিকা তোমার নাম সাদিয়া তোমার নাম সুমাইয়া তোমার নাম ইরফান তোমার নাম মহাদেব তোমার নাম কৃষ্ণ তোমার নাম রাম সমস্যা নাই তোমার নামের অবজেক্টিভ ফর্ম সবসময় নামই হবে ওইটাই হবে এজন্য আমরা কি লিখবো নেমই থাকবে গে পরেরটা দেখো আই আই হচ্ছে সাবজেক্টিভ ফর্ম এর অবজেক্টিভ ফর্ম কি হবে মি অবজেক্টিভ ফর্ম কি হবে দেখো মি আছে আয়ের অবজেক্ট মি তারপরে ইউ এর অবজেক্ট কি ইউয়ের অবজেক্ট ইউ যা আছে তাই তারপরে দেখো উইয়ের অবজেক্ট কি আস এই যে আস মানে কি আমাদিগ কে আমাদিগ কে কে উচ্চারণ হবে কিন্তু সব কিছুর পিছনে দের অবজেক্ট হচ্ছে দেম সো দেম মানে কিন্তু দেখো দেম মানে কি তাদের কে কে উচ্চারণ হচ্ছে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে কে উচ্চারণ হবে দেখো হিম মানে তাকে হার মানে তাকে তারপরে তোমার ইট মানে ইহাকে নেম মানে তার নামের কথা বলা হবে যারা রহিমকে রহিমকে তারপরে দেখো আই মানে আমি কিন্তু ভি মানে আমাকে তারপরে দেখো ইউ মানে তুমি কিন্তু ইউর অবজেক্টিভ ফর্ম ইউ তোমাকে তারপরে উই হচ্ছে আমরা কিন্তু আস মানে আমাদিগ কে তারপরে দে হচ্ছে তাদের দে মানে তারা কিন্তু দেব মানে তাদের কে সবগুলো কিন্তু আমাদের কে উচ্চারণ হলো কে উচ্চারণ হলো কিন্তু অবজেক্টিভ ফর্ম এখন বন্ধুরা দেখো আমরা এখন শিখব যে ঠিক এই সাবজেক্টিভ ফর্মগুলোর অবজেক্টিভ প্রসেসিভ ফর্ম কি পসেসিভ ফর্মগুলো আমরা শিখবো দেখো প্রথমে আমরা যদি বলি হি দেখো হি এর পসেসিভ ফর্ম কি হবে হিস হি মানে সে কিন্তু হিস মানে কে তার র উচ্চারণ হবে দেখো র মানে পসেসিভ আমি বলেই দিচ্ছি কিন্তু যে পসেসিভে শেষে র উচ্চারণ হয় পসেসিভ এবং এদের আরেক নাম হচ্ছে পসেসিভ অ্যাজেকটিভ বলা হয় মনে রেখো তাহলে সি এর পসেসিভ কি হার তাহলে এটার হার কি তার উচ্চারণ হবে তারপরে আসো 
এখানে আছে ইট ইটের পসেসিভ কিন্তু কচি করে দেখো ইটের সাথে কচি করে এস আছে ইটস তাহলে মানে কি ইট মানে ইহা কিন্তু ইটস মানে কি ইহার ইহার তারপরে দেখো নেম আমি বলেছি নেম মানে তোমার নাম মনে করো রহমান এখন তোমার নামের শেষে কি করে কচি করে একটা এজ যোগ করে দিলে পসেসিভ হয়ে যাবে যেমন রহমান্স রহমান্স তাই না রহমান্স যেমন আমার এক বন্ধু আছে ওর নাম হচ্ছে আমাদের বাড়িটা আসলে আমরা মানে সিরাজগঞ্জের ধরতে গেলে হিন্দু পাড়ায় আমরা মিলেমিশে থাকি মাঝে মধ্যে দেখা যায় যে ওদের দু একজন ফ্রেন্ড আমাদের বেশিরভাগ ফ্রেন্ড হিন্দু বা মুসলিম আমরা সবাই মিলেমিশে থাকি আর কি আমাদের পাড়ায় কোনো জ্ঞান চাপ নেই আলহামদুলিল্লাহ কেউ বুঝতেই পারবে না যে আমরা হিন্দু মুসলিম আমরা এক মহল্লায় থাকি কেউ বুঝতেই পারবে না যে কে হিন্দু কে মুসলিম আমরা সবাই একসাথে মিলেমিশে থাকি সো ধরো যে একজনের নাম হচ্ছে মহাদেব তাহলে ওর নামের সাথে যোগ করে দেবো মহাদেব তাই কি না তাহলে পরে দেখো আই আই হচ্ছে সাবজেক্টিভ পাম পাসেজিভ পাম কি মাই মাই মানে কি আমার আই মানে আমি কিন্তু মাই মানে কি আমার র উচ্চারণ হবে বেশি জোরে জোরে র র করবে না রুমের মধ্যে তাহলে কিন্তু ছাগল টাগল চলে আসতে পারে কারণ ছাগল কিন্তু এই শব্দ শুনতে চলে আসবে ইউ মানে তুমি কিন্তু ইয়র দেখো ইয়র তোমার তাই কি না তারপরে দেখো উই উই মানে কি আমরা কিন্তু আওয়ার মানে কি আমাদের আমাদের দেখো র উচ্চারণ হচ্ছে কিন্তু তাহলে দেখো দে মানে তাদের তারা কিন্তু দে আর মানে কি তাদের সো বন্ধুরা অবজেক্টিভ গুলা শেষে সবগুলো আমরা পেলাম কে কিন্তু পসিটিভ গুলা সবগুলা শেষে পেলাম আমরা কি র দিস ইজ দা ইম্পর্টেন্ট বা ডিফারেন্স কি দুটোই ভার্বের পরে বসবে দুটোই ভার্বের পরে বসবে কিন্তু পার্থক্যটা কোথায় যে এই পসেসিভ আমি নিতে পারবো কিন্তু পসেসিভের পরে আর একটা নাও নেওয়া বাধ্যতামূলক নাহলে অর্থ দিবে না কিন্তু এটা নেওয়ার পরে অবজেক্ট অর্থ না দিলেও সমস্যা নেই অবজেক্ট আমরা অন্য কিছু না নিলেও চলবে ওকে নিলেই হয়ে যায় যেমন আমরা এখন একটু প্রমাণ করে দেখব ঠিক আছে বন্ধুরা যে কিভাবে আমরা মানে একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি ধরো যে তুমি বলতে চাচ্ছ যে আমি তোমাকে ভালোবাসি আমি তোমাকে কে 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 উচ্চারণ হয়েছে কে দেখো কে মানে কি এই লাইনে পড়বে যে অবজেক্টিভ ফর্ম সাবজেক্ট তো আই কিন্তু আমি বলতে আমি তোমাকে ভালোবাসি তাই কি না তাহলে সাবজেক্ট কে আই আর অবজেক্টিভ ফর্ম কে ইউ তাহলে আই লাভ ইউ আমি তোমাকে ভালোবাসি আমি তাকে ভালোবাসি আই লাভ হার এই দেখো হার মানে তাকে ভালোবাসি তাই না তাহলে বললা অথবা বললে যে আমি আমি জামিলাকে ভালোবাসি আই লাভ জামিলা এই দেখো ভার্বের পরে কিন্তু জামিলা দিছি তার মানে কি কে উচ্চারণ হচ্ছে আমি জামিলা কে ভালোবাসি তাই কি না তুমি এখন তুমি ধরো যে যা আমি কুত্তাকে ভালোবাসি আই লাভ ডগ ডগ দেখো তুমি এখন পৃথিবীর যেই জিনিসকে ভালোবাসো কে বললেই সাথে সাথে তোমাকে এই অবজেক্টিভ ফর্মগুলো নিতে হবে এখন যদি র হবে কেমনে যেমন আমি বললাম আমি তোমার মনকে ভালোবাসি আমি তোমার মনকে ভালোবাসি তাহলে এই যে আমি তোমার উচ্চারণ হলো তার মানে এই করে একটা পসিটিভ নিতে হবে তাহলে আই লাভ ইউর আই লাভ ইউর তাহলে আমি তোমার মনকে ভালোবাসি কাকে ভালোবাসি বলে মন তাহলে আই লাভ ইউর হার্ট এই যে বন্ধুরা দেখো ইউরের পরে কিন্তু একটা হার্ট নিয়ে আসি কিন্তু আমি যদি এভাবে বলে দেখতাম আই লাভ ইউর আই লাভ ইউর আই লাভ ইউর কৃষিয়া কানের উপর সোয়ার মারবে একটা মেয়ে আমি তোমার কি ভালোবাসি তা তো বলতেছি না তাহলে যে মেয়েকে আমি বলছি ওই মেয়েকে আমাকে কৃষি একটা সোয়ার মারবে না তোমাকেও মারবে তাহলে আমাকে মারবে না তাহলে দেখো আমরা যখন বলবো যে এই প্রসেসিভ গুলা নেওয়ার পরে অবশ্যই একটা নাও আনতে হবে বাধ্যতামূলক নাও আনতেই হবে না হলে সেন্টেন্স অর্থ দিবে না আরো দু একটা দেখো প্রমাণ দেখাই যেমন আমি তোমার গান আমি তোমার গান পছন্দ করি তাহলে দেখো যে আই লাইক ইয়োর সং আমি তোমার গান খুব পছন্দ করি তাই না আমি তোমার গান খুব পছন্দ করি এখন তুমি বন্ধুরা এখন আর অত কোটি কোটি সেন্টেন্স এভাবে তৈরি করতে পারো তবে আমরা বাস্তবে কয়েকটা সেন্টেন্স দিয়ে প্র্যাকটিস করে দেখব যে কিভাবে আমরা এই সেন্টেন্সগুলো তৈরি করতে পারি চো বন্ধুরা চলো আমরা কয়েকটা সেন্টেন্স তাহলে প্র্যাকটিস করি বাস্তবে যাতে করে আজকের এই প্রথম ক্লাসে তুমি একটা সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার কিভাবে গঠন করবে সেটা কিন্তু আমি বলে দিয়েছি তার আগে একটা কথা বলে নেই দেখো একদম সর্বশেষ 
যে পরামর্শটা তোমাকে দেব দেখো এই যে ভার্ভ কাটা দেখতে পাচ্ছ এই যে এখান থেকে পাঁচের থেকে পাঁচ থেকে আট পর্যন্ত পাঁচ ছয় সাত আট এই ভার্ভগুলোর পরে এই সাবজেক্টগুলোর পরে মানে ভার্ভের সাথে এস বা ইয়েস ও হবে না বাট এই কয়টা সাবজেক্ট দেখো এই যে যেমন ধরো আছে এই যে হি সি ইট এবং নেম এদের পরে একটু এস বা খালি ইয়ের যোগ করে দেবা এস বা কি যোগ করে দেবা ইয়ের যোগ করে দেবা আমি এই জন্য কিন্তু একটু আলাদা করে লিখছি দেখো এখানে লিখেছি হি সি ইট নেম আর এখানে লিখছে আই ইউ ইউ উই দে মানে এই কটা সাবজেক্টের পরে কখনো এস বা ইয়েস হয় না এখানে হবে না বাট এই কটার পরে হবে এই জন্য লিখে দিলাম আলাদা করে দিছি তুমি যদি ইংরেজি শেখার নিয়োগ করে থাকো তাহলে তুমি এই কটা মুখস্থ রাখবে ইমানি দায়িত্ব প্রথমে কি করবা এই সাবজেক্টের স্ক্রিনশট দিয়ে রাখো এইটা এই চারটা তুমি কি করবা তোমার রুমে সুন্দর করে মানে কাগজে লেখা আই কাটাতে আটকা রাখবা তোমার পড়ার টেবিলের সামনে ঠিক আছে আমি চাই যে তুমি তোমরা এই কাজগুলো করো আমি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিব তোমরা ওই নাম্বারে দরকার তোমার রুমে তুমি যেটা লাগাইছো এটা লাগানোর ছবি আমাকে একটু দিবা আমি চাই যে আমার সাথে ইন্টারাক্ট করো খালি ভিডিও দেখলে সারা জীবন কে আমার পর্যন্ত ভিডিও দেখবে ইংরেজি শিখবে না বাট আমার পরামর্শগুলো মানো আই হোপ দ্যাট ইট উইল বি জি ফর ইউ টু লার্ন ইংলিশ ওকে আমরা তাহলে কয়েকটা সেন্টেন্স বাস্তবে প্র্যাকটিস করে দেখব যে আসলে আমরা কিভাবে সেন্টেন্সগুলো তৈরি করব তো চলো বন্ধুরা মনে রাখবা সাবজেক্টিভ অবজেক্টিভ পসেসিভ সাবজেক্টিভ অবজেক্টিভ পসেসিভ অবজেক্টিভ এবং পসেসিভ সবসময় বারবের পরে বসে অবজেক্টিভের পরে কোনো অড না আনিলেও চলে কিন্তু পসেসিভের পরে নাউন বাধ্যতামূলক নাউন নীতি হবে চ আবারও আমরা চলে যাই তাহলে প্র্যাকটিসে দেখে কয়েকটা সেন্টেন্স আমরা লিখি বন্ধুরা আমরা কিন্তু দেখো আটটা সাবজেক্ট দিয়েছি আমি তোমাদের এই আটটা সাবজেক্ট আটটি সাবজেক্টের জন্য আমরা আটটি সেন্টেন্স লিখেছি সবসময় মনে রাখো যে তুমি এই আটটা সেন্টেন্সকে তোমার জীবনের পুঁজি হিসেবে ধরে নাও এই আটটা সেন্টেন্স দিয়ে তুমি আট কোটি সেন্টেন্স বানাতে পারবা মানে আটটা সাবজেক্ট দিয়ে সো দেখো আমরা প্রথম সাবজেক্ট সেন্টেন্সটা কি লিখেছি কিন্তু লেখার আগে একটা কথা বলে রাখি মজার ব্যাপার হলো আমরা কিন্তু ইংরেজিতে পড়ছি কি দেখো তো সাবজেক্টের পরে কিন্তু ভার তাই না আমরা কি পড়তেছি সাবজেক্ট প্লাস ইংরেজির গঠন যেমন সাবজেক্টের পরে অলওয়েজ বার বাসে সাবজেক্টের পরে অলওয়েজ বার বাসে এবং বারবের পরে পসিটিভও বসতে পারে অবজেক্টিভও বসতে পারে দুটোই বসতে পারে কিন্তু অবজেক্টিভ ফর্ম বসলে দেখো পার্থক্যটা দেখো যে সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস অবজেক্টিভ আর কোনো কিছু প্রয়োজন নাই কিন্তু অবজেক্টের ক্ষেত্রে দেখবেন পসিটিভ বসবে যখন সাবজেক্ট প্লাস ভার হ্যাঁ সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস পসিটিভ প্লাস নাউন দেখো এরপরে কিন্তু আর একটা নাউন আমাকে আনতে হচ্ছে তাই কি না সেটা এটা যে আর পরে যে বসলে পসিটিভের পরে যে বসছে ও কিন্তু অবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে নাউন অথবা অবজেক্টিভ বলবো আমরা তাই না তো মজার ব্যাপার হলো যে বাংলায় যে ঘটনাটা ঘটে দেখো আমি বলতেছি দেখো সে আমাকে ফুল দেয় সে আমাকে কি দেয় ফুল দেয় দেখো প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের কি উল্টো পালটা ঘটছে দেখো সবগুলোর শেষে ভার এই যে দেয় এই যে ঘৃণা করে এই যে কষ্ট দেয় এই যে ভালোবাসে এই যে পছন্দ করি এই যে টাকা দাও তারপরে চিনি না তারপরে ইংলিশ শিখান দেখছো তো তুমি যদি বাংলা ট্রান্সলেশন থেকে বাংলা থেকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করো তোমার এই গঠনটা জানা খুবই দরকার যে বাংলায় সব সময় শেষে থাকে ভার আর শুরু তো থাকে সাবজেক্ট আর মাছ কেন চলে আসে তার অবজেক্ট তাই কি না হ্যাঁ তাহলে আমরা এখন প্রথম সেন্টেন্সটা একটু দেখি সে আমাকে কে কে আছে কিন্তু দেখো সে আমাকে ফুল দেয় কে থাকলে কি বলেছি অবজেক্টিভ ফর্ম সে আমাকে তাহলে আই মানে হচ্ছে আমি আর মি মানে কি আমাকে আই অবজেক্ট মি তাহলে সে আমাকে ফুল দেয় তাহলে দেখো আয়ও আছে মিও আছে মাঝখানে কে বসবে বলো তো ভার্ব চলে আসবে তাহলে আমরা বলবো শি গিভস মি ফ্লাওয়ার শি গিভস মি দেখো শি গিভস মি ফ্লাওয়ার শি গিভস মি ফ্লাওয়ার বন্ধুরা একটা কথা বলেছিলাম কিন্তু তোমাদের মনে আছে কিনা যে দেখো হি সি ইট এবং নেম এরা যদি সাবজেক্ট হিসেবে থাকে তাহলে বারবার সাথে এস বাই এস নাই দেখো গিফস লেখেছে গিফস শি গিফস মি ফ্লাওয়ার সে আমাকে ফুল দেয় এই যে মি নিয়েছে কিন্তু অবজেক্টিভ ফর্ম তারপর সেন্টেন্সটা দেখো মেয়েটি তাকে ঘৃণা করে কাকে এখানে কে আছে তাকে ঘৃণা করে সাবজেক্ট কি মেয়েটি দ্য গার্ল দ্য গার্ল তাই কি না দ্য গার্ল তাহলে মেয়েটি তাকে ঘৃণা করে আমরা কিন্তু বলেছি বন্ধুরা যে ইংরেজি যখন আমরা করব তখন কিন্তু এই যে পরেরটা আগে চলে আসবে সাবজেক্ট আমরা নিলাম যে হ্যাঁ মেয়েটি দ্য গার্ল আমরা কিনলাম দ্য গার্ল দেখো দ্য গার্ল দ্য গার্ল হেইটস দ্য গার্ল হেইটস হিম 
দ্য গার্ল হেইটস আবার কিন্তু এস নিয়েছি দেখো যে এস নিয়েছি আমি কিন্তু বারবার একটা কথা তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে মনে রাখবা হি সি ইট নেম বা কোনো এক বচন যদি থাকে এক বচন মানে মেয়েটি একটা মেয়ে এ থার্ড পার্সন কিন্তু একটা মেয়ে এই জন্য এস নিলাম কিন্তু দ্য গার্ল হেইটস হিম তাকে ঘৃণা করে মেয়েটি তাকে ঘৃণা করে তাই কি না দেখো যে ঘি হেইটস আছে এখানে ঘৃণা করে তারপরে দেখো ইহা তাদের কে আবারও তাদের কে আছে তাদের কে তাহলে দে মানে তাদের আর দেব মানে কি তাদের কে তাহলে আমার দেব নিতে হবে দে নেওয়া যাবে না ইহা মানে ইট তাদের কে কষ্ট দেয় কি দেয় কষ্ট দেয় তাহলে আমরা বলবো ইটের ইট ওই যে হি সি ইট ইট নিলাম ইট গিফস পেইন ইট গিফস পেইন ইহা কষ্ট দেয় কাদের কে তাদের কে তাহলে দেখো ইট গিফস পেইন ইট গিফস দেম পেইন ইট গিফস দেম পেইন দেখো ইটের পরে গিফস তারপরে দেম তারপরে কি দেয় পেইন দেয় ইট গিফস দেম পেইন তাহলে দেখো আমরা কিন্তু এইভাবে ইটের পরে কিন্তু দেখো এই যে এস নিলাম ইট ও সিঙ্গুলার আমি তো বলেই দিছি হি সি ইট নেম কোনো ব্যক্তির নাম থাকলো এস বাই এ যোগ করে দিবা বারবের সাথে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেনশন একটা ভদ্রতা ঠিক আছে চুলি বলি খাই যাই বলি না কেন সরাসরি বার বসে না বারবের সাথে এস বাই এস বসে পরেরটা দেখো মিথিলা হাসিবকে ভালোবাসে মিথিলা কাকে ভালোবাসে হাসিব কে অবজেক্টিভ ফর্ম বসবে অবজেক্টিভ ফর্ম বসবে তাহলে মিথিলা লাভস এই দেখো মিথিলা কিন্তু একটা মেয়ের নাম বলেছি নেম থাকলে সিঙ্গুলার তাহলে এস হবে এস বাই এস হবে মিথিলা লাভস হাসিব মিথিলা লাভস হাসিব মিথিলা হাসিবকে ভালোবাসে যদি আমরা বলতাম যে মিথিলা হাসিবের বোনকে ভালোবাসে হাসিবের বোনকে ভালোবাসে তাহলে আমরা কি বলতাম মিথিলা লাভস এ দেখো একই নাম থাকবো মিথিলা লাভস হাসিবস হাসিবস সিস্টার হাসিব সিস্টার হাসিবের বোনকে এই যে দেখো নাউন সিস্টার একটা নাউন কমন নাউন কিন্তু এগুলো তো অবজেক্টিভ ফর্ম হিসেবে বসেছে আর হাসিবের সাথে কচি করে এস দিয়েছি কোনো নামকে যদি তুমি পসেসিভ বানাতে চাও এই যে হাসিবের হাসিবের বোনকে ভালোবাসে দেখছো র উচ্চারণ হচ্ছে তখন কিন্তু আমরা পসেসিভ করে দেব র এস দেখো হাসিবস পরেরটা আসো আমি তোমার বাবাকে আমি তোমার বাবাকে পছন্দ করি তাহলে আই পছন্দ করে কেটে আই এজ এ সাবজেক্ট নিলাম আই আর পছন্দ করার জিনিস কি লাইক তাহলে আই লাইক ইয়োর ফাদার আই লাইক ইয়োর ফাদার ইয়োর মানে কি তোমার ফাদার মানে বাবা তোমার বাবাকে পছন্দ করি আই লাইক ইয়োর ফাদার তোমার বাবাকে পছন্দ করি এরকম মনে রাখবার উচ্চারণ হলেই ওটা পসেসিভ হয়ে যাবে অবজেকটিভ না কে উচ্চারণ হলে পসেসিভ হয়ে যাবে অবজেকটিভ তুমি আমাদের কে আমাদের কে 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 দেখো তুমি আমাদের কে টাকা দাও টাকা দাও ইংলিশ কি গিভ মানি তাহলে আমরা লিখবো সাবজেক্ট কেটা তুমি তাহলে ইউ গিভ আমাদেরকে ইংলিশ কি আস ইউ গিভ আস মানি ইউ গিভ আস মানি বন্ধুরা একটা জিনিস খেয়াল করি ইউয়ের পরে কিন্তু আমরা এজ যোগ করলাম না দেখা যায় কচিগুরি এজ যোগ করলাম না খেয়াল করছো এজ যোগ করলাম না কিন্তু তাহলে ইউ গিভ আস মানি তুমি আমাদের কে টাকা দাও আমাদের কে টাকা দাও দেখছো আস মানে আমাদের কে আমাদের কে টাকা দাও পরের সেন্টেন্সটা দেখো বন্ধু আমরা তাকে চিনি না চিনি না বলেছে একটু সহজভাবে বলবো আমরা এর ইংলিশ কি উই দেখো উই ডোন্ট নো উই ডোন্ট নো হিম আমরা তাকে এই যে হিম হিস বললাম না কিন্তু হিস মানে তো তার কিন্তু তাকে আছে হিম তাহলে উই ডোন্ট নো হিম আমরা তাকে চিনি দেখো বন্ধুরা উই এর পরে ডোন্ট নিলাম ডাজ নট কিন্তু নেই নেই কারণ উই এর পরে উই তো সে প্লুরাল না সিঙ্গুলার না প্লুরাল উই এর পরে তেজ বাই এস হয় না তাই ডু নট নিলাম উই ডোন্ট নো হেম আমরা তাকে চিনি না এখন তুমি বলো আমি তোমাকে চিনি না আই ডোন্ট নো ইউ তাই না আমি সাদিয়াকে চিনি না আই ডোন্ট নো সাদিয়া আমি সাদিয়াকে চিনি না তাই না সাদিয়া কে চিনি না এখন তুমি বললা যে আমি মানে মিমের বাবাকে চিনি না আমি মিমের বাবাকে চিনি না আই ডোন্ট নো মিমস ফাদার মিমস মিমস এ দেখো মিমস মিমের সাথে এজ করে দিচ্ছে মিমের বলেছে মিমের বাবা তাহলে আই ডোন্ট নো মিমস ফাদার 
ক্লিয়ার কিনা এইভাবে শোনো একটু বসে বসে ইংরেজি যদি শিখতে চাও সব সময় তোমার ধ্যান খেয়াল মানে সব কিছু তোমাকে ডেডিকেট করতে হবে ইংরেজি শেখার জন্য তুমি বাথরুমে বসে আছো টয়লেটে টয়লেটের ভিতর বসে আছো পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা ওখানে তুমি বসে বসে এইগুলো চিন্তা করো আজাইরা চিন্তা ওই বিভিন্ন লিঙ্ক টিঙ্কের চিন্তা বাদ দিয়ে দাও ভাই জীবনে বড় কিছু হতে হবে ঠিক আছে আজাইরে এই সমাজ ব্যবস্থা কিন্তু ধ্বংস হচ্ছে মোবাইলে আবার এই সমাজ ব্যবস্থা কিন্তু উন্নতি হচ্ছে মোবাইলের দ্বারা আমরা ভালোটা নেব ওকে পরেরটা দেখো তারা আমাদেরকে তারা দে আমাদেরকে কি কি শিখান ইংলিশ শিখান শিখানোর ইংলিশ কি টিচ শিখানোর ইংলিশ কি বন্ধুরা টিচ তাহলে আমরা বলবো দে টিচ কাদেরকে আমাদেরকে আস দে টিচ আস ইংলিশ তারা আমাদেরকে কি শিখান ইংলিশ শিখান এই যে দে টিচ দের পরে সাবজেক্ট টিচ তারপরে আস আমাদেরকে কি ইংলিশ দে টিচ আস ইংলিশ দে টিচ আস ইংলিশ বন্ধুরা আই হোপ দ্যাট ইউ হ্যাভ ডান ইউ হ্যাভ কমপ্লিটেড এ ভেরি নাইস ক্লাস উইথ মি অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু রিকোয়েস্ট ইউ দিস মোমেন্ট দ্যাট ইফ ইউ কিপ হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফেইথ ইন ইউর মাইন্ড ইন স্ট্রং ফেইথ আই ওয়ান্ট টু রিকোয়েস্ট ইউ প্লিজ স্টে উইথ মি আই উইল মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড একটা কথা বলে রাখি লাস্ট সবসময় মনে রাখবে বেশি ফর্মাল হলে তুমি ভাষা শিখতে পারবে না তোমাকে ইনফর্মালি ভাষা শিখতে হবে তোমাকে প্রয়োজনে তুমি মানে পুরো পৃথিবীর ময়দানটাকে তুমি পড়ার মাঠ বানায় ভালো যেখানে যাবে যেখানে বসবে যেখানে তুমি থাকবে প্রত্যেকটা জায়গায় তুমি ইংলিশের মানে মাঠ বানায় ফেলো বঙ্গবন্ধুর মতো ভাষণ দাও মহাত্মা গান্ধীর মতো ভাষণ দাও ঠিক আছে জীবনকে গড়তে হবে হু হু ওয়ান্টস টু টেল এনিথিং উই ডোন্ট হ্যাভ এনি টাইম টু কেয়ার এনি বডি Dear guys and dear brothers and sisters, listen to me. Once upon a time when I was a student of any uh, local school, that time nobody gave me any opportunity to build up my career decently. But when I could come, when, when I could understand that some criminal execrable, freakish, covetous people are trying to conspire, machinate against me, that time I took a serious mission that I want to reach my destination, I want to reach my uh, target, so that I have to start my mission very dangerously. And today I have come to this position. So dear guys, let us and gentlemen audience and spectators please don't try to care anybody who is criticizing you who is backbiting you who is insulting you who is ignoring you who is avoiding you keep them a one kind of salam assalamu alaikum ami amar kaj korchi tumi tomar kaj koro bye bye tata